。您好，想弄点啥？老板，你看看我这两块银元能不能过百万？价值过百万吗？对。我的天哪，这两块银元不简单啊！能打出来，拿出来看看吗？可以。这两块都是袁世凯的戎装像。一个是原像共和，另外一个好像是飞龙，品相还那么好。嗯，从哪儿来的？上个月，俺男朋友去俺家去定亲去了。去家里定亲？对。啊。然后听他父母那边说的，家里面有钱是可有钱啊，就是这种。都是这种姻缘，都是这种姻缘，收藏了很多。哎，他说的非常值钱，他家里没有去换成现金，如果换成现金，得上亿。上亿？对。我的天哪，姻缘收藏姻缘，能收藏总共加在一起能价值上亿的话，那说明也是一个大收藏家呀。那。这是不是我也不太清楚？那这样说嘞，那这两块银元是啥情况？啥情况啊？这不是上个月全家去定亲去了，说的没有来得及换现金，哦，没有拿钱，哦，然后拿了两块这，说的一块都得值一百万，一块值一百万，对，这两块就值两百万了，对呀、啊，哦，这等于说这两块银元啊，算是定亲的彩礼了，是的，你说的非常对。我的天呀，那他他这家里确实不简单，彩礼都下两百万啊！呃，那你今天拿过来是啥情况？这放假嘞，有大概一个月了。嗯，我左想右想，人家下里都是现金，这东西我也不懂。哦，说的，他以前俺家里面也有，说的才几百块钱一块，咋可能这一一个一百万？哦，明白了，确实，以前老人啊。嗯，很多都放的都是那个袁大头啊、孙小头啊那之类的。那确实以前价格也不高，几百块钱一块儿很正常。但是这个跟普通的可不一样啊，真不一样。这俩都是原像银元里面的，咋说呀？大名誉品，军阀币。嗯，这一个是原像共和，一个是呃原像原像飞龙。这确实，如果是真品的话，一百万。说的都低了，因为一百万左右的，就像这种品相，那都是普通的，这俩都不是普通的。你仔细看，这个银元，人像，就大概四点钟方向都带签字，这个飞龙带签字，这个共和也带签字，这签字版的都贵得很，一个都几百万都不几百万吗？对。嗯，但是那得是真的情况下才才能值这么多。但是这两个，我觉得有点假，有点假。对，你看这边尺，这俩银元一模一样，边尺没有一点变化。我听着这声音，我感觉含银量都比较低，因为这种银元，嗯，基本上没怎么流通过。呃，当时铸造也算是一个纪念吧，呃，纪念意义，所以流通的很少。含银量都非常足，像这个我听着声音，我感觉就含银量应该只达到百分之七十左右，所以这个东西我个人觉得是假的，只能算是真银假币。你看看看看，它都是假的，能值多少钱？假的那就不行了，像这假的一块一两百块钱，一两百？对，一两百可不是一两百万，那差的太远了。那你说这那真差的太远了，我说这。自从他给我拿过医疗之后啊，我都感觉横竖不对劲。横竖不对劲对，那我也觉得不对劲。你回去找找他们问问，或者是你看啊，呃，不行，把这两块银元给他还回去，要彩，给他们要彩礼钱也行。或者是啊，你再找其他人给你看看，确定了这东西是假的，那说明啊，这这一家人人品不行，对不对？不能拿假东西糊弄人啊。对啊，你说的是的、啊，这一点都不假。他拿这假东西，我也不可能。是吧？那对，那对，那对。